हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में आज की जो वीडियो है ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर वन चल रहा था तो ये उस चैप्टर की यानी पहले चैप्टर की ये सातवीं वीडियो है इस वीडियो में इससे पहले हमने ठोसों में अपूर्णता टॉपिक तो चलाया था जिसमें हमने ये सारा कुछ कर लिया था रिक्टिका दोष अंतराकाश दोष सटकी दोष और फेंकल दोष ये कर लिए थे हमने ठीक है इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो जाकर देख लेना ठीक है सभी की हमने पीडीएफ फ्री दे रहे हैं यहाँ पे आ, आपको हर चैप्टर की हर वीडियो में जो कराया जाएगा उस चैप्टर की हर उस टॉपिक की आपको पी फ्री मिलेगी कोई भी हमारे पास में कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपका कोई भी फायदा नहीं उठाया जाएगा और ऐसे ऐसे चैनलों से और ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा जो पैसे ही मांगते हैं हमारा ये बैच ज्वाइन करो हजार रुपये का या पाँच रुपए का तीन सौ रुपए का दो सौ रुपए का ऐसे थे आप सावधान रहिएगा ठीक है तो आज हम आपका इंस्ट्रोमेंट्रिक दोष का ये पूरा ये चारों को चारों को खत्म करेंगे पूरे अच्छी तरह से यानी कि ये दोष पूरे खत्म हो जाएंगे ठीक है ना इसको भी कंप्लीट कर देंगे क्लियर है बात तो इसमें आज का जो वीडियो है ये जो कराएंगे हम इंस्ट्रोमेंट इस्टोसियोमेट्रिक दोष ये दो प्रकार के होते हैं धातु आदित्य दोष और धातु आयन दोष यानी कि धातु अधिकता के कारण और ये कमी के कारण तो इनको फिर दो भागों में बांटा गया तो इन चारों को आज खत्म करते हैं पूरा अच्छी तरह से ठीक है ना तो लास्ट तक देखना वीडियो को फिर उसके बाद देखेगा इस्टोमेट्रिक दोष क्या होता है इस्टोसियोमेट्रिक दोष वह दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वह तो इस्टोसियोमेट्री इस्टोसियोमेट्री हमने पहले ही बताया था पिछली वाली वीडियो में इसमें फिर बता दे रहे हैं कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें धनायन और ऋणायनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं इस्टोसियोमेट्री कहते हैं तो जिसमें इस्टोसियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है अर्थात परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम एस्ट्रोसियोमेट्री दोष कहते हैं और जिसमें परिवर्तित नहीं होता है उसे हम एस्ट्रोसियोमेट्री दोष कहते हैं यानी स्टोसियोमेट्री में परिवर्तन नहीं होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है यानी धनायन और ऋणायनों का अनुपात बदल जाता है ठीक है यानी कि उसमें यौगिक उदासीन रहता था इसमें बे उदासीन नहीं रहेगा ठीक है अब देखिएगा यह दोष दो प्रकार का होता है धातु आदिक दोष और धातु में अभाव दोष या धातु या धनायन में अभाव दोष ठीक है अभाव का मतलब कमी में ठीक है ये अधिकता के कारण ये कमी के कारण यानी ये रिक्तियों के कारण उत्पन्न होता है ये रिक्तियों के कारण उत्पन्न होता है ये धनाय अंतराकाशी धनायनों के कारण होता है अंतराकाशी ऋणायनों के कारण होता है ठीक है ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आदिक्य दोष ये कब उत्पन्न होता है इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित यानी कि लुप्त होकर जालक स्थिति से लुप्त होकर एक छिद्र का निर्माण करता है लुप्त हो जाता है और एक छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन समावेश यानी प्रवेश हो जाता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे अर्थात दे, ये देखिएगा यहां से क्या है देखो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो इसमें से क्या तो क्या निकल जाएगा यानी ऋणायन यहां से बी नेगेटिव जैसे ये यहां ए पॉजिटिव यहां पे बी नेगेटिव आना था यानी बी नेगेटिव यानी क्रिस्टल का एक जो जालक बिंदु है यानी कि बी नेगेटिव अनुपस्थित हो गया लुप्त हो गया यहां से तो लुप्त हो गया ये लेकिन यहां पे खाली स्थान नहीं बना खाली स्थान की जगह पे क्या आ गया एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया तो इससे उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं रायन रायन की रिक्तियों के कारण आदिक के दोष कहते हैं धातु आदिक के दोष कहते हैं ठीक है इसको हम एप केंद्र दोष भी कहते हैं देखो रायन रिक्तियों में समावेशित इलेक्ट्रॉन को एप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है यानी इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश किया है इसको हम क्या कहते हैं आपका रंग केंद्र या एप केंद्र कहते हैं एप केंद्र के कारण एन का पीला रंग होता है के का बैंगनी होता है एल का गुलाबी रंग होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले देखिएगा यानी इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी में उपस्थित हो जाता है अंतराकाशी में चला जाता है देखिएगा यहां से ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो यहां से जो पॉजिटिव था अंतराकाशी में आ गया ठीक है और अंतराकाशी में आने के लिए और विद्युत उदासीनता बनाने के लिए इस दूसरे अंतराकाशी में इसके पास वाले अंतराकाशी में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है यानी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अन्य अंतराकाशी में अन्य अंतराकाशी स्थिति में उपस्थित हो जाता है यानी कि यहां पर यह उत्पन्न हो जाता है क्लियर होगी ना होगी बात जब अंतराकाशी में धनायन उत्पन्न हो जाए तो तो उसे अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु आदिक के दोष कहते हैं और यदि ये रिक्तियां बना ले यानी कि ऋणायन रिक्तियां ऋणायन उड़ जाए यहां से मुक्त हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उससे कारण ऋणायन के कारण उत्पन्न धातु आदिक के दोष कहलाता है अब देखिएगा अब इसमें ऐसे दो और रह गए इनको और खत्म कर लीजिएगा ये क्या है 
धातु या आयनों की कमी के कारण यह दोष उन धातुओं में पाया जाता है जो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था यानी परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं जैसे आपका देखिएगा जालक में धनायन का रिक्त स्थान ठीक है जालक में धनायन का रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न ठीक है तो इस प्रकार का दोष इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में कुछ धनायन बाहर निकल जाते हैं और यानी कि लुप्त हो जाते हैं और उनका स्थान पर छिद्र बन जाते हैं देखिएगा ये ये देखो ये एक छिद्र बन गया और इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या बदल लेता है यानी कि देखो यहाँ से ये क्या है पॉजिटिव यहाँ से लुप्त हुआ है तो यहाँ पर क्या ए पॉजिटिव की जगह पर दो पॉजिटिव बन गए मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इसने ऑक्सीकरण संख्या बदल दी ठीक है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव यानी अभी भी ये उदासीन रहेगा ठीक है अब देखिएगा अंतराकाश अंतराकाश में अतिरिक्त रेढ़ाइन की उपस्थिति के कारण दोष तो इस प्रकार के दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में चला जाता है यानी कि कोई भी एक ऋणायन अंतराकाश में चला जाए अर्थात देखिएगा यहाँ पर चला गया तो यहाँ से एक पॉजिटिव और बन गया ताकि ये आप सब क्या रहे यानी कि ये आपको उदासीनता बनाए रखे ठीक है विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास वाला पास वाला आड़ु ऑक्सीकरण संख्या बदल लेता है अर्थात अपने देखो ये जो पास वाला आड़ु है इसने अपनी ऑक्सी संख्या बदल ली ठीक है यानी कि एक नेगेटिव इधर आया है तो इसमें से क्या है एक पॉजिटिव बन गया ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई ना आगे बात तो ये आपका आई होप का आप ये समझ पाए होंगे तो वीडियो को अभी क्या करना है चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों था शेयर जरूर